సో మనం ఎలక్షన్స్లో చూడాల్సింది సీఎం అన్నా సార్ లేకపోతే ఎమ్మెల్యే అన్నా సార్ రెండు ఎందుకంటే ఎమ్మెల్యే ఆయన హార్డ్ వర్కర్ అయితేనే కదా మన ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని సీఎం దృష్టికి తీసుకెళ్తాడు సీఎం గారు కూడా అసలు చేయాలనే ఏమి ఉండాలి ప్రజలకి చేయాలనే మా ఆయన మా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఉంది అందుకనే ఆయన కూడా నువ్వు గమనించు అందరు ఎడ్యుకేటర్స్ని తీసుకొచ్చాడు యంగర్స్ని వైఎస్ఈపీలకి కాబట్టి ఇప్పుడు వాళ్ళందరూ కష్టపడి బాగా పని చేస్తున్నారు కరెంట్ సిచ్యువేషన్లో మనకి చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళందరూ మాక్సిమం వెల్ ఎడ్యుకేటెడ్ నాకు తెలిసి నేను నేను రీసెర్చ్ చేసినప్పుడు కూడా సో వైఎస్ఆర్సిపి ఎమ్మెల్యేస్ కానీ ఎంపీస్ కానీ ఎవరెవరు ఎంత చదువుకున్నారు మాక్సిమం అందరూ డిగ్రీ వరకు చదువుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు డిగ్రీ బీ ఇంజనీరింగ్ నేను నేను చూసినంత వరకు మనకి సమ్ వెబ్సైట్స్లో ఎంపీ ఎంపీ చదువుకున్నారు ఏ టు జెడ్ ఒక వెబ్సైట్ ఉంది ఆ వెబ్సైట్లో ఒక పర్సన్ ఎంత చదువుకున్నారు ఓకే డిగ్రీ బీకామ్ బిఎస్సి సో ఇంజనీరింగ్ సో మాస్టర్ డిగ్రీస్ సో ఇవన్నీ చదువుకున్నాయి వాళ్ళు అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటారు సో నేను ఆ వెబ్సైట్లో చూస్తే నాకు తెలిసినంత వరకు మనకున్న కరెంట్ ఎమ్మెల్యేస్ కానీ ఎంపీస్ కానీ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వాళ్ళు వెల్ ఎడ్యుకేటెడ్ సో ఇక్కడ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళు వచ్చేసి పీ పీపుల్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు జనాల నుంచి లీడర్స్ అయిన వాళ్ళు అంతే సో లేదా ఒక ఇండిపెండెంట్ అవ్వచ్చు అంతే సో మాక్సిమం అయితే చదివే ఉన్నారు సో మనకి సొసైటీకి అయితే ఇప్పుడు కరెంట్ పాలిటిక్స్ ఎలా ఉంది అంటారు సార్ పాలిటిక్స్ ప్రజలకి ఎవరైతే ఎవ్రీడే కష్టపడి పనిచేస్తారో వాళ్ళనే మళ్ళీ గెలిపించే పరిస్థితులు ప్రజలు ఉన్నారు కాబట్టి ఆ నాయకులకు కూడా అది అర్థమైంది కాబట్టి వాళ్ళు కూడా ఎప్పుడు ప్రజల్లో ఉండడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు కాబట్టి పాలిటిక్స్ రాబోయే రోజుల్లో ఇంకా బాగానే మార్పు చెందుతాయి ప్రజలు బాగానే ఉన్నారు కరెక్ట్ అయితే ఇప్పుడు మనకి అభివృద్ధి జరుగుతుందంటారా అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వచ్చాక లేదా ఇంకా బ్యాక్వర్డ్ అవుతుందంటారా అభివృద్ధి అవ్వట్లేదని అంటే మీ క్వశ్చన్ ప్రతిపక్షాలు అంటున్నాయి అందరాలు అభివృద్ధి జరగట్లేదని అభివృద్ధి అంటే పుష్కరు సింగపూర్ లాగా బిల్డింగ్లోను వంతెనలు అవి చూపించి అలా అలా లేవు అందరాలో అని చూపిస్తున్నారు తప్పది నేను ఉన్నాను మా ఫ్యామిలీ పొలిటికల్ ఫ్యామిలీ కాదు మా నాన్నగారు పొలిటికల్ కాదు మా తాతగారు కాదు నేను ఎడ్యుకేట్ అయ్యి అయ్యి లెక్చరర్గా చేస్తూ నా ఇంట్రెస్ట్గా నేను వచ్చాను మరి నన్ను వెంటనే ప్రజలందరూ కూడా తీసుకున్నారు కారణం ఒక ఎడ్యుకేషనే నేను చదువుకోవడం వల్ల కదా నేను లెక్చరర్ అయ్యాను కాబట్టి నేను గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదువుకున్నాను అందుకని ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అది గమనించారు గమనించి ఇప్పుడు ఆ రోజు మేము గవర్నమెంట్ స్కూల్ పాకల్లో ఉండేవాళ్ళు ఈరోజు మరి అసలు ప్రైవేట్ స్కూల్ ఉండేది కదా అప్పుడు మరి అలాంటప్పుడు మరి ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ బాగోపోవడం వల్ల కదా అందరూ ప్రైవేట్ స్కూల్స్ వైపు వెళ్ళారు అందుకని ప్రైవేట్ స్కూల్లో ఏ ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ స్కూల్లో తీసుకొచ్చి అంతకన్నా ఎక్కువ తీసుకొచ్చాడు డిఎస్సి ఎగ్జామ్ పెడితే గవర్నమెంట్ టీచర్ అయ్యేవాడు ఆ ఎగ్జామ్లో క్వాలిఫై అయిన వాడు అవుతాడు ప్రైవేట్ టీచర్గా ఉండిపోయిన వాళ్ళు అప్పుడు క్వాలిఫై అవ్వని వాళ్ళు ఉంటారు ఇంకా ప్రైవేట్ స్కూల్లో మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఎట్లా వస్తుంది క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళు గవర్నమెంట్ స్కూల్లో ఉన్నారు కదా వాళ్ళకి మంచి ఫెసిలిటీస్ క్రియేట్ చేయాలా పిల్లలందరూ స్కూల్కి వచ్చేటట్టు క్రియేట్ చేయాలని చెప్పి ఆ బెంచెస్ ఏర్పాటు చేశాడు వాళ్ళకి మినరల్ వాటర్ ఏర్పాటు చేశారు వాళ్ళకి టాయిలెట్స్ ఏర్పాటు చేశారు వాళ్ళకి ఫుడ్డు అద్భుతమైన ఫుడ్ పేదవాళ్ళ ఇళ్లల్లో ఈరోజు ఎవరింట్లో గుడ్డు పెడతారు రోజు అద్భుతమైన ఫుడ్ ఏర్పాటు చేశారు వాళ్ళకి షూస్ ఏర్పాటు చేశారు బుక్ బుక్స్ పెట్టుకోవడానికి బ్యాగ్స్ అంటే ఒక పిల్లవాడు ప్రైవేట్ స్కూల్కి వెళ్ళే పిల్లవాడు ఎంత హుందాగా వెళ్తాడో అంతే హుందాగా గవర్నమెంట్ స్కూల్కి వచ్చేటట్టు చేశాడు మరి అదే ఒక ఊరి నుంచి మా ఊరి నుంచి ప్రైవేట్ స్కూల్కి వెళ్ళాలంటే పదివేల రూపాయలు బస్ పా వాళ్ళ ఫీజు అవుతుంది ఒక ఇరవై వేల రూపాయలు స్కూల్లో ఫీజు అవుద్ది అంటే ముప్పై వేల రూపాయలు వాళ్ళకి ఖర్చు పెట్టాల్సి వస్తుంది వాళ్ళు ఏదో ఒకటి అమ్ముకుని నేను నార్మల్ చెప్పా ఇప్పుడు రేపు మనం ఒక స్కూల్లో చదువుకోవాలంటే నియర్లీ ఒక పర్సన్కి ఎల్కేజీ చదివే పర్సన్కి నియర్లీ ఒక ఫిఫ్టీ థౌసండ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు వాళ్ళందరూ స్కూల్కి రావడానికి ఒక స్కూల్ ఇప్పుడు మా మా ఫ్యామిలీలో నేను చదువుకోవడం వలన మా ఫ్యామిలీలో మార్పులు వచ్చినాయి మేము పొలిటికల్గానూ ముందుకు వచ్చాము అట్లాగే ప్రతి ఫ్యామిలీలో ఒక ఎడ్యుకేటెడ్ ముందుకు వస్తే ఆ ఫ్యామిలీ ఆటోమేటిక్గా డెవలప్ అవుతుంది ఆటోమేటిక్ అన్ని ఫ్యామిలీలు డెవలప్ అయినప్పుడు ఆ స్టేటే డెవలప్ అవుతుంది ఈ అంటున్నాడు ఎంప్లాయీస్ వాళ్ళు ఎంప్లాయ్మెంట్ లేదు అది ఇదని అంటే పుష్కర నేను ఒకటి చెప్తున్నా మీరు యువర్ ఆర్సో ఎడ్యుకేటెడ్ ఈరోజు ఆంధ్రాలో వాళ్ళు ఆంధ్రాలో ఉద్యోగం చేయాలని నిబంధన ఉంటే ఉండుంటే ప్రతిపక్షం
ఇప్పుడు వెళ్ళారు ఇక్కడ లేక ఏమి వెళ్ళలేదు ఇక్కడైతే నాలాగా ఒక యాభై వేలు వచ్చేది ఆయనకి లండన్ వెళ్ళాడు కాబట్టి నెలకి మూడు మూడు లక్షలు నాలుగు లక్షలు వచ్చింది ఆ డబ్బు వచ్చింది కాబట్టి ఆయన వచ్చే మెల్లిగా నిలుచున్నాడు నేనైతే యాభై వేలు ముప్పై వేలు ఇరవై వేలు అలాగే సంపాదించుకుంటూ వచ్చాను నేను సో కంపేర్ చేసుకోవచ్చు సార్ మనం ఇప్పుడు ఈజీగా కంపేర్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ పదివేలు రూపాయలు వచ్చే జాబ్ బ్యాంగ్లూర్ సైడ్ వెళ్తే ట్వంటీ థౌసండ్ ఇస్తున్నారు ఇస్తారు సో బట్ బట్ ట్వంటీ థౌసండ్ ఇస్తున్నారనే వెళ్తున్నారు కానీ ఆ ట్వంటీ థౌసండ్కి దానికి తగ్గట్టే ఖర్చులు కూడా ఉంటుంది ఎక్స్పెండిచర్ కూడా అలాగే ఉంటుంది ఉంటుంది ఈవెన్ మనం ఒక ఆటో ఎక్కి ఒక ఫైవ్ కేఎం వెళ్ళామంటే ఒక టూ టూ నుంచి త్రీ హండ్రెడ్ వరకు ఛార్జ్ చేస్తున్నారు కష్టపాలు చదువుకోవాలి వాడు పిల్లోడు డెవలప్ అవ్వాలి అంతే తప్పించి రోడ్లు వెడల్పుగా ఉన్నంత మాత్రాన రోడ్లు ఉన్నాయి సరే రోడ్లు కూడా ఏముంది బా కొద్ది కాలం ఇబ్బంది పడినా కొద్ది కాలం వెంటనే బాగు చేస్తారు అవి డెవలప్మెంట్ అంటే పేదవాళ్ళు కూడా ప్రతి ఇంట్లోనూ చదువుకోవాలనే ఆలోచన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి వచ్చింది అట్లాగే హెల్త్ హెల్త్ మీద కూడా బాగా ఖర్చు పెడుతున్నాడు ఇంకా చేయాలి గవర్నమెంట్ ఇంకా చేయాలి చేస్తారు హెల్త్ ఒక్కటే కాకుండా మనకి సెక్యూరిటీ పరంగా కూడా ఆయన ఏమన్నా పెంచుతున్నారని అంటారు అంటే లైక్ పోలీస్ ఫోర్స్ కానీ కరెంట్ సిచ్యువేషన్లో మనం చూస్తే ఎక్కువ మర్డర్స్ కానీ ఎక్కువ రేప్స్ కానీ ఈ మధ్య కాలంలో ఈయన అధికారంలోకి వచ్చే కొంచెం ఎక్కువ అని కూడా బయట జనాలు అంటూ ఉన్నారు ఎడ్యుకేటెడ్ నేను కూడా ప్రజలకి చెప్పాలని చూస్తున్నా మీ మీడియా ద్వారా చెప్తున్నా ఎవరైతే గవర్నమెంట్ సెక్టార్లోకి వచ్చారో వాళ్ళు బాధ్యతలు సమర్థవంతంగా న్యాయబద్ధంగా వాళ్ళు నిర్వర్తిస్తే ఇవన్నీ ఎవరైతే ఆపోజిట్ పార్టీలు అంటున్నాయో అవన్నీ కూడా ఇప్పుడు స్కూల్లో టీచర్ బాగా పాఠం చెప్తే ఆ గవర్నమెంట్ స్కూల్ కూడా బాగుపడుతుంది అలాగే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు బాగా పనిచేస్తే ఇవన్నీ అవుతాయి వాళ్ళందరిని ఎందుకు పెట్టుకున్నాం ఇప్పుడు ఒక గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ని ఎందుకు పెట్టుకున్నాం మన అందరి డబ్బుతో వాళ్ళని చదివించాం వాళ్ళని ఉద్యోగస్తులని చేసాం వాళ్ళని పెంచుతున్నాం వాళ్ళు వాళ్ళకి పెన్షన్లు కూడా ఇస్తున్నాం మనం పే చేసే ట్యాక్స్ మనమే మనం అన్నీ మనమే చేస్తున్నాం ఒక అపార్ట్మెంట్ ఉందంటే అపార్ట్మెంట్లో కూడా ఒక కమిటీ ఏర్పాటు చేస్తారు ఆ అపార్ట్మెంట్ అందరు అందరి డబ్బులే అపార్ట్మెంట్ వాళ్ళ డబ్బులే అట్లాగే ఒక రాష్ట్రంలో మన అందరి డబ్బులే దీనికి ఉపయోగిస్తున్నాం మరి అది తీసుకున్న వాళ్ళు బాధ్యతగా చేయాలి ఈరోజు నాకు తెలిసి అయితే ఎంప్లాయీస్ గవర్నమెంట్ని డిక్టేట్ చేసే పరిస్థితిలో ఉన్నారు ఒక క్వశ్చన్ కూడా బయట ఉంది సార్ అంటే ఒక గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ అంటే ఆ పదిన్నర పదకొండు వచ్చి కాలు మీద కాలు వేసుకుని కూర్చుంటే నాలుగు ఇంటికి గల్లా వెళ్ళిపోతాడు నన్ను అడిగేవాడు ఎవడు ఉంటాడు అటువంటి వాళ్ళని మీరు అవేర్ చేయండి మీడియా మేము ఎంత అవేర్నెస్ చేసినా ఇప్పుడున్న కరెంట్ సిచ్యువేషన్ ఇంకోటి ఏంటంటే సార్ మనకి స్కూల్స్ లో పిల్లలు ఉంటున్నారు సో మీరు అన్నట్టు పేద పిల్లలే వస్తున్నారు సో వాళ్ళ ఇంట్లో ఎడ్యుకేటెడ్ లేరు పాయింట్ నెంబర్ వన్ సో మన టీచర్స్ అంత ఎడ్యుకేట్ చేసిన వాళ్ళు ఏంటంటే పనులకి వెళ్ళడానికి ఇష్టపడుతున్నారు లేకపోతే లేదా వేరే అదర్ సైడ్స్కి ఇష్టపడుతున్నారు కానీ పనైనా కాదు వేరే అదర్ సైడ్ ఏదైనా వర్క్ గురించి ఇష్టపడుతున్నారు కానీ చదువుకోవడానికి కూడా ఇష్టపడలేదు దానికే ఉంటుంది అందుకనే ఆ తల్లిదండ్రులు ఏంటంటే వీడు పెరిగి తీసుకెళ్తే డబ్బులు వస్తాయి కదా నాలో అది రా ఆపాలని అమ్మఒడి అనేది కూడా ప్రవేశపెట్టాడు జాన్ ఆ అమ్మఒడి ఇచ్చినా సరే ఆ డబ్బుల్ని కూడా యూజ్ చేసుకుంటున్నారు కానీ వాళ్ళు కూడా పంపించట్లేదు అని కొంతమంది కూడా ఉన్నారు ఇప్పుడు నేను అదే మా ఊరు వరకు చెప్తాను నేను ఒక పేదవాడిని ఒక సామాన్య రైతుని కొడుకుని మరి నేను మీ అందరి ముందు ఇంత లీడర్ అయ్యాను అని అంటే చదువుకోవడం వల్లే కదా అని చెప్పడం వల్ల కొంతమంది చదువుకుంటూ ఉంటారు సార్ ఇంకొకటి సార్ అమ్మఒడి విషయంలో అమ్మఒడి అనేది కొంతమంది ఐ మీన్ మంచి మంచి పొజిషన్లో ఉన్న పేరెంట్స్కి కానీ స్టూడెంట్స్కి కూడా వేస్తున్నారు దానికన్నా ఎవరైతే ఎకనామికల్గా బ్యాక్వర్డ్ వాళ్ళకి ఉంటే ఆ అమౌంట్ కొంచెం రెడ్యూస్ అయ్యి మన మీద అప్పులు కూడా తీరతాయి అని ఒక పాయింట్ కూడా రేస్ చేస్తున్నారు సార్ అవును అందరికీ ఇచ్చేస్తున్నారు అందరికీ పనిచేస్తున్నారు అంటున్నారు అయితే ఇన్ఎలిజిబుల్ క్యాండిడేట్స్ని రిమూవ్ చేసే పద్ధతులు జ స్టార్ట్ అయినాయి కొంతవరకు జరుగుతున్నాయి సో ఎకనామికల్గా కొంతమంది అయితే చాలా ఫార్వర్డ్గా ఉంటారు సో ఇప్పుడు మీ అబ్బాయి ఉన్నారు మీ అబ్బాయికి కూడా ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో కొంతమందికి వచ్చే సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నాయి కొంచెం మీరు అవన్నీ ఫ్యామిలీస్కి కూడా అవి వేస్తున్నారు అవన్నీ కూడా సిస్టమేటిక్గా ఒక ఆన్లైన్ ప్రాసెస్లోనే ఇన్ఎలిజిబుల్ క్యాండిడేట్స్ని రిమూవ్ చేసే పద్ధతులు స్టార్ట్ అయినాయి అవి రాబోయే రోజుల్లో ఇంకా ఎక్కువగా స్టార్ట్ అవుతాయి అదే గవర్నమెంట్ కూడా నెగిటివ్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ కానీ అదే అలవాటు పడతారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఈ అమ్మఒడి కాకుండా
ప్రతిపక్షాలలో మాకు పేరు కూడా పెట్టారు మా ముఖ్యమంత్రికి బటన్ రెడ్డి అని బటన్ నొక్కి డబ్బులు వేసేస్తున్నాడు అని చెప్పి ఆయన వేసే ప్రతీది కూడా వాళ్ళ కుటుంబం వాళ్ళ కుటుంబం ముందుకెళ్ళి వాళ్ళ ఇంట్లో పిల్లల్ని చదివించుకుంటారు అనే ఆలోచనే ఆయన అండ్ ఇంకొక టాక్ విన్నాను సార్ యాక్చువల్గా నేను బయటకి పబ్లిక్ టాక్ తీసుకోవడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆటో వాళ్ళని కూడా అడిగాను అనమాట సో అన్న మీకు ఇట్లాగా పదివేలు ఇచ్చారు కదన్న జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు దానివల్ల మీకు ఏమన్నా యూజ్ ఉందా అన్న అన్న డబ్బులు అయితే ఇచ్చారన్న అది మాకు ఎందుకు పనిచేయట్లేదు పెట్రోల్కి కూడా మాకు సరిపోదు సంవత్సరానికి పదివేలు ఇస్తున్నారు అంటే మేము ఇప్పుడు రోజు కిరాయి కొడు వెళ్తేనే ఇప్పుడు పెట్రోల్ రేట్లు చూస్తే భారీగా పెరిగిపోయి ఉన్నాయి సో మాకు పదివేలు ఒక పెట్రోల్ ఖర్చుకి వెళ్ళిపోతుంది ఒక వన్ మంత్కి పైగా అదే వెళ్ళిపోతుంది మేము ఇంకా ఆ పదివేలు తీసుకుని మాకు ఏ ఉపయోగం ఉండట్లేదన్న అని చెప్తున్నారు అమౌంట్ ఇవ్వడము కరెక్ట్ అంటారా లేకపోతే అసలు ఇవ్వకపోవడమే మంచిది అంటారు సరే నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఒక పదివేలు వల్లనే అతను ఆటో రన్ అవుతుంది అనేది ముఖ్యమంత్రి గారు ఆలోచన కాదు ఇప్పుడు ఆటోవి పెరిగిపోయినాయి పెట్రోల్ పెరిగిపోయింది అట్లాగే వాళ్ళకి టికెట్ ఛార్జీలు కూడా పెరిగిపోయినాయి అన్నీ కూడా కాలానుగుణంగా ప్రతీది పెరుగుతూనే వస్తుంది అంతకుముందు మాకు ఎకరం పొలం ఇరవై వేలు ఉండేది వాళ్ళు రెండు కోట్లు అయింది అట్లాగే అంతకుముందు మేము ఆటో ఛార్జీ రెండు రూపాయలు ఉండేది ఇరవై రూపాయలు అయింది అలాగా ప్రతీది పెరుగుతూ వచ్చింది అట్లాగే పెట్రోల్ అవన్నీ కూడా పెరుగుతూ వస్తాయి కాలానుగుణంగా అన్నీ పెరుగుతూ ఉంటాయి గవర్నమెంట్ దాన్ని తగ్గించగలగాలంటే అది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కూడా సపోర్ట్ ఉండాలి కరెంట్ మనం చూసుకున్నట్టయితే మన గ్రాసరీస్ కూడా వెజిటేబుల్స్ కానీ గ్రాసరీస్ కూడా రేట్స్ పెరిగాయి మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వచ్చాక అని చెప్పి ఆరోపణలు అయితే వినిపిస్తున్నాయి ఆరోపణలు వినిపిస్తూ ఉంటారు అది కాలానుగుణంగా అంతకుముందు కేజీ వెజిటేబుల్స్తో ఏ రేట్ ఉండేదో ఇప్పుడు మూడు రెట్లు పెరగడం సహజమే అది జగన్మోహన్ రెడ్డి ఉన్నా జరుగుతుంది చంద్రబాబు నాయుడు ఉన్నా జరుగుతుంది ఎవరున్నా జరుగుతుంది అవి కాలానుగుణంగా ప్రతీదీ పెరుగుతూ ఉంటుంది అట్లాగే మన జీవన ప్రమాణాలు కూడా పెరుగుతూ ఉంటాయి అలాగే మనకు వచ్చేది కూడా పెరుగుతూ ఉంటాయి అన్నిటికీ ఏంటంటే హెల్త్ బాగుండి కష్టపడాలి సార్ ఇప్పుడు నవరత్నాల్లో చూసుకున్నట్టయితే మనకి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అన్నారు మద్యపాన నిషేధం అని అది పూర్తి స్థాయిలో అయ్యిందని అంటారు మద్యపాన నిషేధం నవరత్నాలు కాదు కానీ ఆయన మద్యపాన నిషేధం చేయాలనేది ఆయన ఆలోచన ఉంది అయితే అది జరిగే పరిస్థితి లేదు ఆంధ్రాలో ఎందుకంటే అది అవసరం అయిన వాళ్ళు ఎక్కువైపోయారు కాబట్టి దాన్ని గ్రాడ్యువల్గా దూరం చేయాలి వాళ్ళని అని చెప్పి ఆ ప్రయత్నంలో రేటు పెంచడం అవి జరిగింది కానీ మద్యపాన నిషేధం అమలు చేయలేరు కష్టం అంటే మన స్టేట్స్లో కష్టం కష్టం లేబర్ ఎక్కువ ఉన్న అవసరం అది కష్టపడతారు వాళ్ళు సాయంత్రానికి అవసరం అనమాట అది దాని జోలికి దానికన్నా క్వాలిటీ మద్యం తక్కువ రేటుకి మంచిది ఇస్తే అది ప్ర ప్రజలకు మేలు జరిగినట్టు అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి బయట టాక్ కూడా వస్తుంది ఏంటంటే క్వాలిటీ బాగాలేదు చీప్ లిక్కర్ ఇస్తున్నారు మంచి క్వాలిటీ బ్రాండ్స్ లేవు అంతకు ముందున్న బ్రాండ్స్ లేవు అని చెప్పేసి కూడా బయట అంటూ ఉన్నారు సార్ ఇంతకు ముందున్న బ్రాండ్సే క్వాలిటీ అని మనం నమ్మలేము కానీ ఇప్పుడున్న వాటిని మంచి అని మనం నమ్మలేము అంత బ్లైండ్గా మాట్లాడకూడదు అని ఏ గవర్నమెంట్ అయినా మద్యపాన నిషేధం కష్టం కాబట్టి మద్యపానం అవి క్వాలిటీ లో ప్రైస్కి ఇవ్వటం ఇవ్వటం అది ఒక మనిషికి దాన్ని అలా ఇవ్వటం ఏదన్నా ఒక మంచి ఆలోచన చేస్తే మంచిది సార్ అండ్ అలాగే మీరు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని కలిశారు సో అప్పుడు కలిసినప్పుడు మీ ఫీలింగ్ ఎలా ఉంది సార్ నేను డైరెక్ట్ ఆయనతో ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ కూర్చోవడం జరిగింది చాలా విషయాలు మాట్లాడటం జరిగింది ఇంట్లోనే సార్ బయట ఇంట్లో లోటస్ పాండ్ లోటస్ పాండ్ విజయ్ హైదరాబాద్ చాలా సింపుల్ పర్సన్ ఆయన అప్పుడు బయట టాక్ ఏమైందంటే చాలా పొగరబోతూ మాట్లాడటం అని చెప్పి అసలు చాలా తప్పది చాలా సింపుల్ సబ్జెక్టు కరెక్ట్గా చెప్పేవాళ్ళు ఎంత లో పర్సన్ అయినా ఆయన క్లియర్గా వింటాడు ప్రతీది చదువుతాడు అయితే అందులో సబ్జెక్ట్ ఉండాలి ప్రొఫెషనల్గా ఎలాగైనా ఉండొచ్చు బట్ పర్సనల్గా మనిషి అయితే చాలా ప్రొఫెషనల్గా అయినా కూడా ఆయన హార్డ్ వర్కరు ఆయనలాగా కష్టపడాలని కోరుకుంటాడు తప్పించి ఎవరో వచ్చి ఈ పార్టీని మేము మేనేజ్ చేస్తామంటే ఒప్పుకోడు ఆయనే కష్టపడతాడు అండ్ ఒక కాంప్లికేటెడ్ క్వశ్చన్ అండ్ అలిగేషన్ మీ మీద ఉన్నది సో మీరు రాజకీయాల్లోకి వచ్చాక మేడలు కట్టేశారు ఆస్తులు సంపాదించేశారు అక్రమంగా అని చెప్పి బయట అంటూ ఉంటారు అంటారు నేను సర్పంచ్ అయిన తర్వాత ఇల్లు కట్టాను 
కాబట్టి సంపాదించి కట్టాడని అనుకోవచ్చు అయితే నేను మా నాన్నగారు మా మిస్సెస్ నుంచి వచ్చిన పొలాలు ఒక ఎనిమిది ఎకరాలు ఇద్దరే కలిపి అవి పోను నేను ఒక కొన్న పొలము కానీ ఏలూరులో కాలేజీ అస్తాల చలపతి కాలేజీ అవి నేను రాజకీయాలు రాకముందే కొన్నవి నేను కొన్నవి నేను సర్పంచ్ అయిన తర్వాత నాకు వచ్చే ఇన్కమ్ సోర్సెస్ లేవు దాని ఫలితం ఏలూరులో నేను అమ్మేసిన కాలేజీ కోటి పాతికి లక్షలు వస్తే అవన్నీ ఈ ఇల్లు కట్టడానికే కానీ మేము రాజకీయాలు తిరగడానికే కానీ సరిపోయింది దాన్ని బట్టి అది వాస్తవం కాబట్టి మరి సర్పంచ్గా ఉండగా ఇల్లు కట్టాను కాబట్టి రాజకీయాలు కట్టానని అనుకుంటారు మరి కాలేజ్ అమ్మేసాం అది మరి నేను బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏం జరుగుతుంది అనేది జనాలు తెలియదు ఈ పాయింట్ ఇప్పుడు జనాలకు తెలుస్తుంది అని అనుకుంటున్నాను నేనైతే భగవంతుడు తెలుసు అండ్ నెక్స్ట్ ఒక ఏంటంటే మీరు ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి రాజకీయాల్లో కొంచెం బ్యాక్వర్డ్ అయ్యి ఉన్నారు పాలిటిక్స్గా పొలిటికల్గా కొంచెం బ్యాక్వర్డ్ అయ్యి ఉన్నారు అని అయితే బయట టాక్ వినిపిస్తుంది సార్ నేను బయట కనుక్కున్నప్పుడు అవును నేను మా పార్టీ అధికారంలోకి రావడానికి అప్పుడే యాక్టివ్గా ఉండేవాళ్ళం అధికారంలోకి వచ్చేసాం వచ్చేసిన తర్వాత ఎవరు కొంతమంది పదవులు ఎవరి పదవులు వాళ్ళ స్థాయిలో వచ్చినాయి వాళ్ళు కష్టపడుతూ ఉంటారు మనం బ్యా ప్రజలు మనల్ని కోరుకున్నంతసేపే రాజకీయాలు చేయగలుగుతాం డబ్బులతోనో లేకపోతే రౌడీజంతోనో రాజకీయం చేయడం అనేది టెంపరరీ ఖచ్చితంగా టెంపరరీ అది ప్రజల గుండెల్లో ఉంటేనే రాజకీయ నాయకుడిగా ఉండగలుగుతాం ఆ ప్రజల గుండెల్లో ఉండడానికి ప్రయత్నం చేయడమే అయితే ఇప్పుడు అధికారంలో మనం లేము ఎందుకంటే మా ఎమ్మెల్యేనే మా ఇద్దరికి పంచారు మా గ్రామంలో ఎందుకంటే ఒకే పార్టీలో పోటీ ఉండకూడదనే విధంగా పంచారు వన్ ఇయర్ అయితే అటు ఎండ్ ఆఫ్ ఇయర్స్ అయిపోతుంది అప్పుడు మళ్ళీ మనకి అధికారం ఛార్జ్ అది నా ఆలోచన అయితే వాళ్ళు రాజీనామా చేస్తే మళ్ళీ ప్రజల్లోకి వెళ్ళి గెలవాలనే ఉంది నాకు ఇది కాకుండా మళ్ళీ ప్రజ ప్రజల్లో ఎలక్షన్లో బై ఎలక్షన్లు పెట్టి ఆ ఎలక్షన్లో గెలిచి అటు ఎండ్ ఆఫ్ ఇయర్స్లో వాళ్ళు రాజీనామా చేస్తే నేను ఎలక్షన్లో గెలిచే ప్రజా సేవలోకి వెళ్దామని ఒకవేళ నేను ఎలా యునానమస్ ఇస్తే యునానమస్ అవుతుంది అవుతుంది ఎందుకంటే ఎయిటీ పర్సెంట్ ప్రజలు నేను నమ్ముతారు నేను ఆ రోజు పోటీ చేయలేదని చాలా మంది కోపం ఉన్నారు నా మీద ఎందుకంటే పెద్దోళ్ళ మాట వినాలి ఎమ్మెల్యేలు వాళ్ళు చెప్పిన మాట వినాలి అని మన నా పద నా పద్ధతి అది విన్నాను రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి అది అవి ఫాలో అవ్వాలి అయినా మనకు పెద్ద ఆయన ఒక మా గౌరవ ఎమ్మెల్యే రాజకీయాల్లో హీఈస్ దాక సుప్రీం మా నియోజకవర్గానికి మా అందరికీ మా పార్టీ ఎమ్మెల్యే మాకు సుప్రీం ఆయన చెప్పిన చెప్పుకోవాలన్నా ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళే చెప్పుకోవాలి రాజకీయాల వర్గ నేను రాజకీయం గురించి మాట్లాడితే మా బాస్ మా ఎమ్మెల్యే నియోజకవర్గంలో పార్లమెంటరీ స్థాయిలో మా బాస్ మా ఎంపీ అట్లాగా మా ఎమ్మెల్యే గారు చెప్పింది నేను వినాలి ఏదైనా వినాలి విన్నాను కాబట్టి టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ తర్వాత వాళ్ళు రాజీనామా చేపిస్తాను మా ఎమ్మెల్యే గారి ద్వారా నేనేదో సైడ్ ట్రాక్ కాకుండా ప్రజల్లోకి వెళ్తాం ఎవరైనా పోటీ వస్తే గెలుస్తాం లేకపోతే ఓడిపోతాం లేదు యునానమస్ ఇస్తే యునానమస్ చేస్తాం ఏదైతే టైం గ్యాప్ కానీ టైమింగ్లో కాదు అంతే ఒక స్లోగన్ మీకు అయితే కరెక్ట్గా కరెక్ట్ ఆ డైలాగ్ మీకు సెట్ అవుతుంది అండి కరెక్ట్ అవుతుంది సో థ్యాంక్ యూ సార్ మాకు మీ వాల్యుబుల్ టైం ఇచ్చినందుకు సో కొంచెం ఇరిటేట్ చేసి ఉంటే సారీ మేము సో ఇంకొక లాస్ట్ క్వశ్చన్ సార్ సో ఇది మేము అందరినీ అడుగుతూ ఉంటాం యాక్చువల్గా సో మేము కాకుండా ఇంకెవరన్నా మిమ్మల్ని వచ్చి అప్రోచ్ అవ్వడం జరిగింది లైక్ యూట్యూబ్ ఛానల్స్ వాళ్ళు యూట్యూబ్ ఛా ఛానల్స్ ఈ మధ్యలో అయితే నన్ను ఎవరిని అప్రోచ్ కాలేదు నేను పోరాటాలు చేసే టైంలో సాక్షి టీవీ వాళ్ళే నా వాయిస్ తీసుకునేవాళ్ళు ప్రతి సందర్భంలోనూ ఎందుకంటే మనం ప్రతి సబ్జెక్ట్ మీద స్పష్టంగా సమాధానం ఉంటుంది ఒక పార్టీ అది కాకుండా కరెక్ట్గా ఉంటుంది అనేది వర్షంతో తీసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు అప్పట్లో 
ఇప్పుడైతే యూట్యూబ్ ఛానల్స్లో మీ ఆల్ ఇన్ వన్ క్రియేషన్సే నన్ను ఎవరు రావట్లేదు ఎందుకంటే యూట్యూబ్లో వాళ్ళు కూడా ఎంతసేపు ఎవరికైతే ఫేమ్ ఉందో వాళ్ళనే చూపించాలి అని అనుకుంటున్నారు సో మీలాంటి వాళ్ళు చూపించట్లేదు అని అంటారా అంతే ఎవరైతే ఫేమ్ ఉంటుందో వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళ దగ్గరికి ఆటోమేటిక్గా వెళ్తూ ఉంటారు ఆ ఆ సందర్భంలో వెళ్ళారు మీరు అదేం కాకుండా అంతకుముందు నా స్లోగన్ ఏంటంటే సమాజానికి ఒక్కరు ఎస్ మా ప్రోగ్రామ్ నేమ్ కూడా ఫ్యూచర్లో అదే చేంజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం సమాజానికి ఒక్కరు ఇప్పుడు మేము చేసిన వాళ్ళందరూ సో అట్లాంటి ఇన్స్పిరేషనల్ స్టోరీస్ ఉన్న వాళ్ళే చేసాము ఇక పై చేయబోయే వాళ్ళని కూడా అట్లాగే చేస్తాము థ్యాంక్ యూ అది మా ఆ ప్రోగ్రామ్ మీరు కూడా సపోర్ట్ చేయాలని అయితే మేము అనుకుంటాం తప్పకుండా సపోర్ట్ తప్పకుండా ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న ఈ రాజకీయ నాయకులే కానీ వాళ్ళు భయపడేది ఒక్క సోషల్ మీడియా సోషల్ మీడియాకి బాగా భయం వచ్చింది సోషల్ మీడియా ప్రధానమంత్రిని కూడా మార్చగలదు ముఖ్యమంత్రిని మార్చగలదు ఎమ్మెల్యేని మార్చగలదు సర్పంచ్ని కూడా మార్చగలదు ఎస్ సోషల్ మీడియా కాబట్టి మీలాంటి యూత్ ఎడ్యుకేటెడ్ వీళ్ళందరూ కూడా వచ్చి సోషల్ మీడియా ద్వారా ప్రజల్ని చైతన్యపరిచి అట్లాగే ప్రజా సేవలోకి వచ్చే వాళ్ళని కూడా ఉత్సాహపరిచి ముందుకు తీసుకెళ్తే ఒక సమాజాన్ని మనం ఒక అద్భుతమైన సమాజాన్ని ఆంధ్ర రాష్ట్రం చూడగలుగుతాం దానికి ముఖ్యమంత్రి గారు ఆ కోణమే ఆయన ఆలోచన నేను ఆయనతో మాట్లాడినప్పుడే నాకు అర్థమైంది ఆయన విషయం ఆయన ఆలోచన విధానం ఇంకా రాబోయే రోజుల్లో అందరూ అందరూ సమానమే అనే పరిస్థితి తీసుకొస్తాడైనా చాలా మంచి ఆలోచనతో మీరు కూడా వచ్చినందుకు మీ ఆల్ ఇన్ వన్ క్రియేషన్స్ వాళ్ళు మీ ఛానల్ ఇంకా అద్భుతంగా అభివృద్ధి చెందాలని కోరుకుంటూ మన ప్రోగ్రామ్ సమాజానికి ఒక సో సైనింగ్ ఆఫ్ మీ పుష్కర్ కేఎస్ నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇంకొక గెస్ట్ తో కలుద్దాం థ్యాంక్ యూ